নমস্কার আমি সায়ন্তনের সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে আশা করি সকলে ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের একটা জিরোস্কেপ করে দেখাতে চাই এখন জিরোস্কেপ বিষয়টা কি খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে মরুভূমি প্রবণ এলাকা অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম মাটিতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং শুকনো শুষ্ক জায়গা গাছপালা সেখানে হওয়াটা অত্যন্ত মুশকিল সাধারণত অস্ট্রেলিয়া এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু অঞ্চলে এই ধরনের জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় এবার এই বিষয়ের সঙ্গে বাগানের কি সম্পর্ক বা গার্ডেনিংয়ের কি সম্পর্ক আসলে এই যে জেরেস্কেপের কথাটা বললাম বা এই মরুভূমি প্রবণ এলাকা বা মরুভূমি বৈশিষ্ট্য আছে এরকম এলাকা এই ধরনের কনসেপশানটাকে যখন বাগানে প্রয়োগ করা হচ্ছে বা ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে আমরা মূলত জেরেস্কেপ বলে থাকি জেরেক এই শব্দটির অর্থই হচ্ছে ডেজার্টিক ক্লাইমেট অর্থাৎ একদম মরুভূমির মতো একটা জলবায়ু প্রবণ এলাকা এবার এইটার সঙ্গে বাগানের যোগাযোগটা হচ্ছে এমন একটা বাগান যেখানে এমন কিছু গাছ লাগানো হচ্ছে বা এমনভাবে ল্যান্ডস্কেপটাকে ডিজাইন করা হচ্ছে বা তৈরি করা হচ্ছে যেখানে খুব কম মেনটেন্যান্স প্রয়োজন হয় বা খুব কম দেখাশোনার প্রয়োজন হয় সেই কনসেপশানটাকে আমরা জেরেস্কেপ বলছি অনেক সময় এই জেরেস্কেপকে জিরো স্কেপিংয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় জিরো অর্থাৎ যেখানে প্রায় কোনো রকমভাবে কোনো গাছপালা ব্যবহার করা হচ্ছে না বা একদমই গাছপালার ব্যবহার নেই কিন্তু সেই বিষয়টা আলাদা জেরেস্কেপের যে বিষয়টা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এমন কিছু গাছ লাগানো হচ্ছে যাতে দেখাশোনা অত্যন্ত কম আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম অর্থাৎ সেখানে আমরা অ্যাগেভ লাগাতে পারি সেখানে ক্যাকটাস ব্যবহার করা যেতে পারে বা এমন কিছু শ্রাব বা গুল্ম জাতীয় গাছ ব্যবহার করা যেতে পারে যাদের পরিচর্যা দেখাশোনা অত্যন্ত কম বা একেবারে প্রায় নেই বললেই চলে বিশেষ করে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ধরনের গার্ডেনের কনসেপশান বা বাগানের কনসেপশানের বিষয় সেটা হলো জল অর্থাৎ খুব কম ইরিগেশনের প্রয়োজন হয় খুব কম জলের প্রয়োজন হয় যেখান থেকে এই জেরেস্কে বিষয়টা আসছে কারণ জেরে শব্দটা মানেই বললাম ডিজার্টিক ক্লাইমেট বা অনেক সময় যাকে বলা হচ্ছে শুষ্ক বা ড্রাই এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে আমি একটা ছোটো রেক্টাঙ্গুলার পটে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি একেবারে যে জেরেস্কেপের রেপ্লিকা এমন নয় কিন্তু তার একটা ইন্সপিরেশান কাজ করেছে আমার এই অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে আগে চলুন অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখে নিই আমার মনে হয় আপনাদের ভালো লাগবে পুরো প্রসেসটা দেখে নেওয়ার পর আমরা আলোচনা করব যে এখানে কীরকম কী ব্যবহার করেছে বা আপনি কীভাবে পরিচর্যা করবেন বিষয়টা আসুন দেখে নিই সবাই
আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে প্রথমে আসি আমি এখানে কি কি জিনিস ব্যবহার করলাম সেগুলোর বিষয় যে পাথরগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো আমাদের বাড়ি বা সাইজ জায়গায় কনস্ট্রাকশান চলছে আমি সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছি কাজেই বুঝতেই পারছেন যে পুরোটাই ফ্রি অফ কস্টে এসছে যে বালি ব্যবহার করেছি সেটাও আমার কাছে বেশ কিছুদিন আগে থেকে ছিল আর যে ক্যাকটাসগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো আমার কাছেই বড় করা একদম ছোট থেকে আমি একটা ক্যাকটাস কিনে এনেছিলাম প্রায় তিন বছর আগে সেখান থেকে প্রোভাগেট করতে করতে এখন অনেক অনেক ক্যাকটাস হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছি আমি লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই দেখবেন আপনাদের খুব ভালো লাগবে ক্যাকটাসের উপরই সেই ভিডিওটা করেছিলাম দেখবেন কিন্তু অবশ্যই আচ্ছা ফিরে আসি এবার বিষয়টা ক্যাকটাস সয়েল তো ব্যবহার করিয়েছি আর রেকট্যাঙ্গুলার পটটা আমি আগে ইমালশান বেস্ট কালার দিয়ে রং করে নিয়েছিলাম যাতে একটু ভালো দেখতে হয় বা একটু অ্যাট্রাকটিভ হয় তো এই মোটামুটি ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করেছি আরেকটা ছোটো টিপস আপনাদের দেব বা বলা ভালো ট্রিক্স আপনাদের বলতে চাই সেটা হচ্ছে দেখবেন আমি যখন বালিটা ব্যবহার করলাম সেই বালিটা ব্যবহার করার পর তাকে আমি স্টেবল করার একটা ব্যবস্থা করেছি অর্থাৎ যাতে বালিটা উড়ে না যায় বা অনেক সময় কি হয় আমরা ওপর থেকে জল দিয়ে দিই তখন বালিটা সরে যায় মাটিটা বেরিয়ে আসে বা খুব জোরে হাওয়ার ঝাপটা লাগলে বালিগুলো এক জায়গাতে কোনো জায়গায় সরে যায় পাথরগুলো সরে যায় বিশেষ করে ছোটো ছোটো নুড়িগুলো সরে যেতে পারে সেইটা যাতে না হয় বা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যাতে অন্তত বেশ কিছু দিন বা বেশ কয়েক মাস একদম ইনট্যাক্ট এরকম থাকে সেই জন্য আমি ফেভিকল মেরিন ভালো করে শুনে নিন ফেভিকল মেরিন সেটাকে ভালো করে জলে গুলেছি একটু পাতলা করে নিয়ে তারপরে ওই পাথরগুলোর উপরে এবং বালির উপরে ভালো করে স্প্রে করে দিয়েছি একটু খেয়াল রাখবেন যেন গাছের গায়ে বা ক্যাকটাসগুলোর গায়ে না লাগে সেরকমভাবে স্প্রে করলে ভালো হয় এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কারণ ফেভিকলের সমস্ত প্রোডাক্ট অ্যাটলিস্ট ফেভিকল মারিন কিন্তু নন টক্সিক কাজেই গাছপালাদের কোনো অসুবিধাও হবে না এবং তাতে গাছপালা মারাও যাবে না তো সেটা একটু খেয়াল রাখবেন আপনি যে আঠা ব্যবহার করছেন হতেই পারে আপনি হয়তো ফেভিকল হাতের কাছে পেলেন না ফেভিকল মারিন হাতের কাছে পেলেন না সেই জন্যই বলছি যে আঠাই আপনারা ব্যবহার করুন না কেন চেষ্টা করবেন যেন সেটা নন টক্সিক হয় এবং অবশ্যই আরেকটা বিষয় যেন সেটা ওয়াটারপ্রুফ হয় তো এইটা পুরোটা স্প্রে করাতে কি হয়েছে আস্তে আস্তে জিনিসটা মানে পাথরগুলো বা বালি সপ্তাহে এক জায়গায় আস্তে আস্তে বাইন্ড আপ হয়ে গেছে আর মোটামুটি চব্বিশ ঘন্টা আমি সময় দিয়েছি যাতে পুরোটা শুকিয়ে যায় তারপর আমার প্রয়োজনে আমি জল দিয়েছি তো এটা একটু খেয়াল রাখবেন যেন কোনোভাবেই আবারও বলছি ক্যাকটাসের গায়না লেগে যায় তাতে ক্যাকটাসের অসুবিধা হবে না বা গাছের অসুবিধা হবে না সমস্যা কি হবে যে ওই দাগগুলো থেকে যাবে ক্যাকটাসের গায়ে বা গাছের গায়ে সেটা খুব একটা দৃষ্টিনন্দন বিষয় নয় তো এই ট্রিক্সটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এটা আমি অনেক ভেবে চিনতে এক্সপেরিমেন্ট করে করে বার করলাম এবং আপনি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলে আপনাদের ভালো লাগবে একটা নতুন কিছু শিখতে পারবেন এবং এটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে দেখবেন এই রকম ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য বিশেষ করে খুব স্টেবল থাকে সচরাচর কিন্তু মা বালিগুলো বা নুড়িগুলো সরে যাবে না এবারে বলি জেরেস্কেপ থেকে পাওয়া ইন্সপিরেশনটা এখানে কীভাবে কাজ করলো প্রথম কথা হচ্ছে অত্যন্ত কম জলের ব্যবহার যেহেতু ক্যাকটাস ব্যবহার করেছি খুব কম জলের প্রয়োজন হয় এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনি কি ধরনের ক্যাকটাস ব্যবহার করছেন কারণ একেবারে জেরেস্কেপে যে ধরনের গাছপালা ব্যবহার করা হয় সেই ধরনের ক্যাকটাস বা সেই ধরনের অ্যাগেব যদি আপনার নাও পান বা সেই ধরনের শ্রাব যদি আপনার নাও পান বা এরকম ছোটো অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত গাছ যদি আপনার না পান যেমন আমিও পাইনি অবশ্যই জীর্ণ ক্যাকটাস কোনোভাবেই এরিড ক্লাইমেটের বা ডেজার্টিক ক্লাইমেটের গাছ নয় সাধারণত এই গাছের বড় হয়ে ওঠার জন্য জলের যথেষ্ট প্রয়োজন হয় তো কিন্তু যেহেতু আমি একটু আগে বললাম এটা একটা ইন্সপিরেশন সেই জন্য যাতে একটা ওই রকম জেরেস্কেপের একটা লুক পাওয়া যায় তো সেই জন্য আমি ক্যাকটাসটা ব্যবহার করেছি এই ধরনের জীর্ণ ক্যাকটাস ব্যবহার করলে আপনারা সপ্তাহে একবার জল দিতে পারেন যখন জল দেবেন আমি বলবো পাথরের ওপরে হালকা করে জল দিন বা গাছগুলোর ওপর থেকে জলটা দিন যাতে ডাইরেক্টলি বালির ওপর যদি জলটা দেন অসুবিধা হবে না কারণ যেহেতু পুরোটাই বাইন্ড আপ আছে আঠা এবং ওয়াটারপ্রুফ সেই জন্য অসুবিধা না হওয়ারই কথা মানে অন্তত আমার এক্সপিরিয়েন্স তো তাই বলছে কিন্তু সেফ সাইডে থাকার জন্য আপনি মোটামুটি পাথরের উপরের দিকেই জল দিন বা গাছগুলোর উপরে জল দিন তাতে কি হবে একটা জিনিস খুব এনশিওর থাকবেন আপনি যে জলটা একেবারে রুটের কাছে পৌঁছচ্ছে কারণ অনেক সময় কি হয় ধরুন আপনি জল দিলেন আপনি যেহেতু মাটি দেখতে পাচ্ছেন না পুরোটাই বালিতে থাকা এটা মনে হতেই পারে আপনাদের যে জলটা ঠিকঠাক পৌঁছলো না বা পুরো ভালোভাবে হয়তো থরলি মাটিটা ভিজলো না সেক্ষেত্রে 
একদম নিশ্চিন্ত থাকার জন্য আপনি যদি ক্যাকটাসের চারপাশ থেকে জলটা দেন বা ক্যাকটাসের ওপর থেকেই জলটা দিতে থাকেন তাহলে সুবিধা কি হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে ক্যাকটাসের যে রুট জোনটা সেটা পুরোটাই আর্দ্র থাকবে বা ভিজে থাকবে এবং ক্যাকটাস প্রয়োজনীয় জলটুকু টেনে নিতে পারবে মাটি থেকে আর এটা হতে পারে যে মাঝে মাঝে যদি আপনি বাড়ি রাখেন অ্যারেঞ্জমেন্টটা তাহলে হাওয়া এসে বা ধুলো বালিতে হয়তো কখনো কখনো যেহেতু সাদা বালি ব্যবহার করেছি একটু নোংরা হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে তুলি দিয়ে আপনি একটু উপর টা পরিষ্কার করে নিতে পারেন আর শেষে একটা বিষয় আসবো যেহেতু এটা একটা লাইফ অ্যারেঞ্জমেন্ট বুঝতেই পারছেন পরিবর্তনশীলতা এর ধর্ম অর্থাৎ গাছগুলো আস্তে আস্তে বাড়বে বড় হবে আপনি দেখবেন হয়তো পাথরগুলো আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে বা পাথরগুলো হয়তো পাথরের মাঝখান থেকে ফাটল ধরছে বা বালিগুলোর মধ্যে ফাটল ধরছে যেহেতু মাটি ডিকম্পোজ হয়ে আস্তে আস্তে নিচের দিকে বসে যাবে তখন বালি এবং মাটির মাঝে মাঝে ফাঁক তৈরি হবে এবং সে জায়গাটা আস্তে আস্তে ফেটেও যেতে পারে তখন মোটামুটি আপনাকে সেরকম ব্যবস্থা নিতে হবে ব্যবস্থা কিছুই না যেহেতু এটা একদম পারমানেন্ট কোনো সলিউশন নয় বা পারমানেন্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নয় কাজেই আপনি এক বছর পর বা ছ সাত মাস আট মাস পর আপনি এটাকে জাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে ভেঙে আপনি নতুন করে অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করতে পারেন বা আপনি পুরো শরীর রেখে অন্য কোনো জায়গায় কাজগুলোকে বসাতে পারেন বা আপনি এভাবে রাখতেও পারেন কারণ আমি এরকম মাঝে মাঝেই করে থাকি এবং সেগুলো মোটামুটি এক থেকে দেড় বছর থেকেই যায় জেরেস্কেপের মধ্যে একটা মিনিমালিস্টিক অ্যাপ্রোচ আছে এই বিষয়টা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল আমরা সাধারণত যে বাগান দেখতে অভ্যস্ত অর্থাৎ ফুলে ফলে গাছপালায় ডালপালায় ছড়িয়ে থাকা একটা সুন্দর সবুজ আবেদন নিয়ে তৈরি হওয়া একটা বাগান সেই বাগানের সঙ্গে কিন্তু এই ধরনের বাগানের খুব বেশি যোগাযোগ নেই এই ধরনের বাগান সাধারণত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর বালি একটা রুক্ষ শুষ্ক প্রকৃতির যেন রেপ্লিকা আপনারা বলতে পারেন সেই রকম একটা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হয় এই ধরনের বাগানের ক্ষেত্রে এবং এমন গাছপালা এখানে ব্যবহার করা হয় যে গাছপালার মধ্যে একটা খুব সহজ সরল আবেদন আছে খুব বেশি ডালপালা পাতা ছড়িয়ে তারা অহেতুক কোনো জটিলতা সৃষ্টি করেনি তো এই বিষয়টা আমার এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য খুব বড় একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে আশা করছি আপনাদের এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা ভালো লেগেছে যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট সংক্রান্ত বা জেরোস্কেপ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন আপনাদের থাকে আপনারা অবশ্যই সেগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং আমি আবারও বলছি আপনারা আমার আগের ভিডিওটা যেটা আমি ক্যাকটাস নিয়ে করেছিলাম সেটাও দেখতে পারেন আপনাদের সকলের ভালো লাগবে যদি ওই ভিডিও নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার সেটাও আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমার খুব ভালো লাগবে উত্তর দিতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং শেষে একটা কথাই বলবো নতুন কিছু চেষ্টা করতে কিন্তু কখনোই পিছিয়ে যাবেন না এবং যদি আপনারা এরকম কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন তাহলে কিন্তু আমার ওই ট্রিক্সটা ব্যবহার করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন